Noong October 23, 2017, ay idineklarang matagumpay na nagwakas na ang mahigit limang buwan na gyera sa Marawi. Kapalit nito ay ang pagkalagas ng isang daan at anim na putlimang buhay mula sa puwersa ng ating gobyerno. Hindi ito simpleng mga numero lamang dahil katumbas nito ang kanilang hindi matatawarang kabayanihan kabilang si Captain Rommel Sandoval. Shadows to hide us and bright stars to guide us tonight. We roam. No one can find us wherever we choose to roam. We ride hip, march hip, grip hip, crawl hip, silently in the jungle. Scout rangers of fortune are we. Seeking and fighting and laughing and loving Scout Scott Rangers of Fortune are we. Shadows to hide us and bright stars to guide us tonight. We roam. No one can find us wherever we choose to roam. We ride hip, march hip, grip hip, throw hip. Mante, sir, what's your family? Sir, hindi ko po nakakausap eh. Empty bat na po ako. Kayo po ba, sir? Lopat na rin eh. Ang tagal na kasi nating walang generator. Ilang araw na rin. Wala na rin silbi itong power bank ko. Pero huwag kayo magalala. Parating na yung charging station natin. Kompleto ba lahat ng radyo? Baka may nakuha yung kaaway. Patay lahat ng plano natin. Sir, kompleto po, sir. Okay, good. Oh. Alagaan nyo lahat ng team member nyo. Tapos i-monitor nyo. Pag mayroon pinanghihinaan ng loob, usapin natin. Yes, yes, sir. Sir, yes, sir. Gusto kong paniwalaan noon na ako ang laging nasa isip ni Rommel kahit nasa gera pa siya. Gaya ng kung paano siya ang laging laman ng isip ko. Masaya doon, tara. May nangyari na namang casualty kanina sa Marawi. Ani naman eh. Masabi ko naman sa'yo, huwag mo muna i-check yung mga balita. Eh, hindi ko kasi maiwasan. Alam ko naman na pumayag lang si Romy na sumama ako sa inyo dito para hindi ako masyado mag-alala kung ano nangyari sa kanya doon. 
Pero, pero hindi ko talaga maiwasan. Kahit madalas na kami magkasama, kahit... Kahit dapat sanay ka na, hindi ka talaga masasanay. Lagi ka talaga mag-aalala kung buhay pa ba siya o ano. Buti na nga lang sa resume na pa-assign yung asawa ko eh. Ako din. Eh, mabuti na nga lang, hindi ako doon na-assign. Wala naman tayong magagawa eh. Hindi naman natin sila maliligtas sa pag-aalala natin. <laughs> eh, maliban na nga lang dito kay Arcel na sumasabak din sa gera. Para tayong, para tayong mga leading-lady ng mga superheroes, di ba? Gusto ko Gusto ko yun! Super soldier! <laughs> Kore ka dyan. Alam nyo, bago pa man naging superhero ng lahat ng asawa ko, he was my hero. Dati kasi, broken-hearted ako noon sa isang PMA year. Akala ko lahat ng taga-PMA, eh, katulad ng manulokong yun. Hanggang sa nakilala ko si Romel. Ah, uh, ma'am. Kadet Romel Sandoval po. Maganda nga po. Ikaw ba yung bagong squad leader ng kapatid namin? Ah, uh, yes ma'am. Habang nasa recognition rights po si Chris, pwede ko kayong iikot dito sa academy kung, kung gusto niyo po. Okay. Bakit biglang nagpalit ng squad leader si Chris? Uh, Ma'am, kasi na-involve siya sa isang insidente. Kasama niya yung squad leader niya. Kaya nakapag-desisyon ang TACO namin na ilipat siya sa squad ko. Tactical officer? Yes, ma'am. Huwag kayong mag-alala, ma'am. Hindi na po mauulit yung nangyari sa kapatid niyo. Asahan ko yan, ha. Ngayong ikaw na ang bagong squad leader ng kapatid ko, ikaw na yung lagi kong ititext para kamustahin siya. Siguraduhin mo lang na huwag kang magsisinawaling sa akin. <laughs> Anak po ko yung sundalo, ma'am. Hindi ko kayo maluloko. Alam ko. <clears throat> uh, grabe pala yung buhay niyo dito, no? Sa loob pa lang, sobrang hirap na. Stricto. Hindi ka ba nabobor o nahihirapan? Uh, Ma'am, minsan naman po, binibigyan kami ng passes. Lalo na pag mataas yung grades niyo. Kaya minsan nakakalabas-labas po kami. Inom, ganun. Ako, ma'am. Hindi po ako umiinom eh. Tapos mas hilig ko po ang drawing. <laughs> drawing? Talaga? Uh, yes, ma'am. May silang po ang buhay. Mahalaga ang mga bawat minuto. Kaya gugustuhin kong i-google siya sa mas mahalagang bagay. I was easily drawn by his simplicity and sense of mystery. Hindi ko akalain na mabilis na mahukulog ang loob ko sa kanya. Good morning. Merry Christmas. Sana sumagot siya. Oo, oh, sana talaga sumagot siya. Mag-reply ka naman, please. Good morning din at Merry Christmas. Abala-abala doon, ha? Ay, gumuha ka nga lang. Saan ka magka-Christmas? Sino ba yung katags mo? Bata ka. Naku! Kita! Yung squad leader ni Chris! Dalawang ba na magka-text yan, eh? Hindi ka nito. Sandalo din, Esther. Ha? Kayo talaga? Ay, hindi ka pa. Tumulong ka na lang kaya dito. Kung ano-ano pa yung... Ako. Dito, sa amin, sa Batangas. Ano pa kaya itatanong ko sa kanya? Paano ko ba itatanong ko kung may girlfriend na siya? So, makakasama mo yung girlfriend mo sa Christmas? Naku, baka may girlfriend nga siya. Huwag naman sana. Wala akong girlfriend. Ay. 
Eh, ikaw, bibisitahin mo yung boyfriend mo dyan? Boyfriend? Inisip niya na may boyfriend ako? Huwag mong sabihin na may boyfriend ka na. Sana wala rin siyang boyfriend. Wala akong boyfriend. Family ko lang yung kasama ko. Wala akong girlfriend, pero may babae akong gusto. Magins na kaya? Babae? May gusto siyang babae? Ah, talaga? Taga saan siya? Taga Marikina? Hmm? Ah, hindi mo gets, ha? Sabihin ko na kaya. Taga Marikina ako, ha? Taga Marikina din ako, eh. Anong meme niya? Baka kilala ko. Maria Ana Rosario. dito ha. Ibinilin ko na kayo kay Joy. Oh, andiyan ka pala. Sculpting, drawing, tapos ngayon bonsai. Sigurado ka ba talaga gusto mo maging sundalo? Gusto ko yun maging engineer. Eh, kaya lang, nung nagkasakit si inay ng diabetes, iniwan naman kami ni tatay. Kaya si inay lang yung taguyod sa amin. Kaya akala ko nun imposible na mag-college. Kaya pagkatapos ko ng high school, Nag-construction na ako para makatulong sa pamilya. Pero, nabalitaan ko yung scholarship sa PMA. Yun. Eh, paano kung sabihin ko sa'yo ayoko makatuluyan ng isang sundalo? Sinabi ko kaya sa sarili ko yun dati. Nakita ko kasi kung paano nahirapan si mama kay papa eh. Halos dalawang beses lang sa isang taon namin siya nakikita. Tapos lagi pa kami nag-aalala kung ligtas siya. Eh, anong ginagawa mo? Nakasama ako. Ewan ko. Ewan ko, ba't nandito ako sa harap mo? Alam mo, noong una pa lang kita nakilala, magaan mo talaga agad ang pakiramdam ko sa'yo. Pakiramdam ko, ligtas ako kapag kasama kita. Tapos, naramdaman ko rin na dapat nandito ako palagi sa tabi mo. At masayang-masaya ako nakasama kita. Mahal kita, Ani. Mahal na mahal na mahal din kita. <laughs> Hindi na, ako na, ako na. Sige na, basta na kayo. Hindi, ayos lang. Kaya, kaya ko to. Sige, ikaw. Malalaking plato na. Bibisite. Nilabas na. Lumang ko na kayo. Special na. Siguro kung buhay pa yung papa mo, magugustuhan niya si Romel, no? Parang napakabait na bata, eh. Bait naman po talaga si Romel, ma. Pero sundalo siya, anak. 
Alam mo ba yung pinapasok mo? Nasa PMA pa lang siya, kaya siguro hindi mo masyadong ramdam, pero... Alam mo naman yung pinagdaanan natin sa papa mo, di ba? Hindi yung kawalan ng oras ang problema, hindi yun ang mahirap. Kundi yung pag-alala kung babalik pa siya. Yung tuwing lalabas siya ng bahay, hindi mo alam kung babalik ba siya ng buhay. Hindi mawawala yung takot na yun, anak. Andiyan yan sa'yo kada segundo na wala siya sa tabi mo. Kaya mo ba ang buhay na yan? Tama si Mama. Hindi naging madali para sa akin nang unang na-assign si Romel sa school. Hindi rin naging madali nang magdesisyon siyang maging scout ranger. Kakauwi mo lang, alis ka na ulit. Alam mo naman, kailangan kong bumalik eh. Meron kaming operasyon, di ba? Ganito na lang ba tayo lagi? Ganito ba ang magiging buhay natin, Romel? Sa isang taon, dalawang beses lang kita nakikita? We're supposed to be in a relationship, pero alam mo ba kung anong buhay meron tayo? Buhay na magkahiwalay. Ikaw yung buhay mo sa mga operasyon mo. Ako buhay na wala ka. Lahat naman ang libre kong oras sa'yo ko binibigay. Ginagawa ko ang lahat para gumawa ng oras para sa'yo. Pero hindi sapat yun. Romel, apat na taon mo nang ginagawa yung ginagawa mo. Baka naman oras na para tumigil ka dyan sa isang bagay na ayaw mo naman talagang pasukin. Eh, hindi ko gusto maging sundalo noon, oo. Pero mahal ko na yung ginagawa ko. Sumumpa ako na maglingkod at protektahan ang bansa. At hindi ko pwedeng basta-basta talikuran yun. Eh tayo. Eh ako. Naisip mo man lang ba ako nung nagdesisyon ka maging scout ranger? Alam mo sa sarili mo na kayo ang pinapadala sa pinakadelikadong operasyon. Alam mo na mas nilalagay mo sarili mo sa panganib. Alam mo na mas mababaliw ako kakaisip kung makakauwi ka pa ng buhay, kung ligtas ka. Anong gusto mo? Gusto mo magpakasal na tayo? Magpapakasal lang ako kung maaga ka magre-retire. Hindi mo naiintindihan yung trabaho ko. Hindi mo dali para sa akin to. Hindi mo dali sa akin na wala ako lagi sa tabi mo, Ani. Pero may tungkulin akong protektahan ka. Para protektahan lahat ng mga Pilipino na kaya kong protektahan. Ani, mahal kita. Pero mahal ko rin ang bansa natin. Hindi ko kayo kayang pagpilian. Text. Hindi rin tumatawag. Dapat sa mga ganitong oras, tumatawag na yun eh. Alam nyo, nagsinkin na sa akin yung sinabi nyo. Para tayong... Para tayong mga kabit. Pangalawa lang tayo sa bayan. Matatapang lang ang nagmamahal ang sundalo, Ani. Sila, mga kawal ng bayan. Tayo naman, mga kawal ng pag-ibig. Ito ay binalita ng Western Mindanao Command, ang panibagong tagumpay ng militar, ang pagbawi ng tulay sa barangay Banggulo o ang Bayamaw Bridge. The Marines was able to recapture it uh, early morning. It signifies yung, ano, yung uh, major control na natin sa area. Gaya ng tulay sa Mapandi, ang Bayamaw Bridge ay isa rin sa mga stronghold ng Maute. Pero sa patuloy na bakbakan para tuluyang mabawi ang Marawi, patuloy rin nakakapagtala ng mga casualty. Naiintindihan mo naman kung bakit ako natatakot, di ba? Lagi ko naman sinutupad yung mga pangako ko sa'yo. Ha? Umuwi naman ako laging ligtas. Pero hanggang kailan? Lagi. Sisiguraduhin ko sa'yo na uuwi ako lagi sa'yo ng ligtas ng buhay. Ani, Romel, this is your baby. Hey, Lucia. <laughs> Magpakasal na tayo? No. Huh? Susugal ako sa'yo. 
sa atin. Dahil mahal na mahal kita. He was a good man. Mahal niya ako. Magiging mabuti siyang asawa at ama. Yun lang ang mahalaga. I now pronounce you husband and wife. Saan po yung kwarto ni Maria Ana Sandoval? Room 201, sir. Salamat. B. Oh, gusto ka. Dito ako, hindi hindi kita iiwan. Sorry. Meron akong polycystic ovary syndrome, kaya hirap akong mapuntis. Sinubukan namin ulit magkaanak, pero dumaan ang taon, ilang beses nang na-promote si Rommel. Bigo pa rin kami. Pero kahit kailan, hindi niya ako sinisi. Bi, hindi na siguro talaga ako mabubuntis. Hindi pa sinabi ko sa'yo, huwag kang susuko. Hindi kakayanin pa natin to. Hindi naman ako sumusuko. May nakausap nga ako eh. Nag-ampun daw sila ng bata. Okay naman daw, masaya naman daw sila. Kaya naisip ko baka pwede din natin gawin yun. Kung okay sa'yo. Walang kaso sa akin yun kung yun ang magiging paraan para magkaroon tayo ng pamilya. Ano? Payag ka mag-ampun tayo? Oo naman. <laughs> thank you, thank you, thank you. <laughs> Pero sandali. Hmm. May isa pa akong hiling. May isa pa? Hmm. Mabuti na lang Pasko ngayon, na Pwede yung mga ganyang hiling. <laughs> Di ba, sa susunod na taon sa October, tapos na yung pagiging CEO mo? Hmm. Ibig sabihin, may isang buwan kang bakasyon. Di ba? Eh, bakit kaya hindi tayo mag-Asian tour? Magbakasyon tayo! Masaya yun! Punta tayo sa Hong Kong, Cambodia. Sige na, pagbigyan mo na ako. Tingin mo ba hindi ko yun gusto? Siyempre ayos yun. Masaya yun. Ayag ka? Oo naman. <laughs> Saitot na ako. <laughs> Tatlo ang nadagdag sa bilang ng mga sundalong namatay na umabot na sa 136 ngayong araw. Mahigit limang po naman ang sugatan sa operasyon ng militar. Dito na ang charging station! Uy! Andiyan yung charging station! Tara! Tara! Abit! Karamihan sa mga ito, nangyari na... Hello, B? B, pasensya na. Ngayon lang ako nakapag-charge. Kamusta? Ikaw, ikaw ang kamusta? Kamusta kayo dyan? Napanood ko sa balita, marami na namang casualty sa mga sundalo dyan. Bi, di ba sinabi ko naman sa'yo? Tigilan mo na yung panonood ng TV. Ako na lang mag-a-update sa'yo. Okay na okay kami dito, ha? Standby lang kami. Bi, nasabit mo na ba yung request for leave mo para sa Asian tour natin? Sa susunod na buwan na yun, ha? Okay na okay na yun, Bi. Oh, late na. Tahinga ka na. Oh, sige, basta mag-iingat ka dyan, ha? Lagi mo akong tatawagan. B, I love you. Sana kahit malayo ako, lagi ko yung napaparamdam sa'yo. I love you too. I miss you so much. Bye-bye. I miss you too.
Sir. Malapit na Oktobre, Bok. Pwede mo namang hindi tapusin ang termino mo bilang CEO. Kahit tapos na ang termino ko, hindi ko naman pwedeng iwan ang mga sundalo ko hanggang di pa tapos ang gera. Sisiguraduhin kong lahat sila makakauwi ng ligtas sa pamilya nila. Ibang klase ka talaga, Bok. Kaya ang mga sundalo mo, confident at matatapang, lalo't pag naandiyan ka. Dahil alam nila, kahit anong mangyari, hinding-hindi mo sila iiwan. Walang iwanan. Sarap mo talagang titigan. <laughs> Ikaw din. B, pagkatrabaho muna kami ngayon, ha? Kukunin na namin yung pinakamataas na building. Ah? Uh, B, basta mag-iingat kayo dun, ha? Siyempre naman, B. Ikaw din, mag-enjoy ka ngayon dyan, ha? Oo naman. Uh, B, I love you. I love you too. B, pagkatapos ko dito, magpapasay na ako sa Luzon para makapag-focus tayo sa pamilya natin at mabigyan natin ng mas mahabang oras. Salamat. Naku, di alam mo, eh, hindi na ako makapaghintay na dumating ang araw na yan. Di, sige na. Kailangan namin umulis. Oo, sige, sige. Basta mag-iingat ka dyan, ha. Lagi mong tatandaan, mahal na mahal na mahal kita. Bye-bye. Romel, dumating na yung tangke. Take over. Yes, sir. Ito na ang ikaisang daan at labing isang araw ng gera dito sa Marawi. Konting-konti na lang at mababawi na natin ang buong syudad. Ihanda ang mga watawat. Dahil ngayong araw ay babawi natin ang natitirang stronghold ng mga kalaban. Ang pinakamataas na building dito na ginagamit nila para magkaroon ng strategic advantage laban sa atin. Marami na tayong mga pinagsamahan. Maging karamay natin ang isa't isa sa bingit ng kamatayan. Sa mga panahong nauulila tayo sa mga mahal natin sa buhay. Kaya ito ang tandaan nyo. Alagaan ng isa't isa. Buong kumpanya tayong pumasok sa Marawi. Buo rin tayong uuwi sa mga pamilya natin. Walang iwanan! Understood! Sir! Yes, sir! Siyang naghahangad ng pagkupkup sa kitaas-taasan ng Diyos at manatili sa kalingan ng makapangyarihan. Ang makakapagsabi sa kanyang Panginoon, Muug ka at tahanan. Ikaw ang aking Diyos. Ikaw ang Diyos na bukod kong pinagkakatiwalaan. Mayroon tayo ng hitman. Pwede na kayo magpusid dito. Copy! Let's go! Ligtas niya sa panganib at sa umang nabitag at kahit na anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Sa request po kami ng handanan dito, sir. Lulukuban niya ang lilim ng kanyang malabay na pakpak. At sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas.
ser. The floor is clear. Daredevil, Hitman. Hitman, Daredevil. Sir, wala kami pagkokoberan dito eh. Masama ako tubo ko, parang pati mong sir. Kuhaan na mo ng picture para mapag-aralan. Copy, sir. Men, pull out! Let's go. 
Kamu setengah jam. ng RPG. Di RPG ang mga kalaban. Isa dito may tama. Kukunin nila yan. Abangan ng mga kalaban. Basta mo na kayo mga ba dito. Dito ang mga kalaban. Pidel Devil. Sir, may RPG sila. Romel, matutuwa yun. Bakit? Oh, dali, dali. Mahilig ba sa bonsai si Romel? Ako, o, oh, bonsai king yun. Sige na. Ah? O, oh, sige. Ano bakit? Ah, uh, wala. Ewan ko. Wala, wala. Eh, sige, sige. Ika. Ah, oh. Oo, uh, may tumatawag. Sino to?
Hello? Hello, Annie. This is Lieutenant Colonel Art Dipasupil, Commanding Officer Ni Rommel. Uh, sir, um, I, I'll call you back na lang po. Nasa tricycle pa po kasi ako eh. Sige ho. Oh, Annie, ba't di mo kinausap ng diretsyo? Bakit ako tatawagan ng immediate superior ni Rommel? Ayan, baka naman may gusto lang sabihin sa'yo. Ano kung may nangyaring masama kay Romel? Wala naman siguro, no? Hindi naman siguro... Wala may sasabihin lang siguro yun, no? Oo! Hindi ko siya makontak. Kumalma ka muna. Ani, hanggan mo na lang muna ulit. Walang sumasagot eh. Si Hina, tawag Ikaw nga tawag ang mga pag... pag... ano... pag... pag sumagot, ibigay mo ka agad sa akin. Ani? Hello, Ani. Hello, sir. I'm sorry. Romel did everything to save his men. Pinasanggal lang niya ang katawan niya para sa tanong niya. Sigurado ba kayo, sir? Baka hindi ko siya yung mga nagkakamali lang ko kayo. Pagkasama kami ni Romel, pagkasama kami sa PMA, hanggang sa pumasok sa Army at Scout Ranger. Wala siyang kabisyo-bisyo. Ang hilig lang niyang gawing mag-drawing, mag-carpintero, at mag-landscape. Kaya pati kami, nahiya na rin magbisyo. Uy, Sando! Ano? Hindi ka ba sasama? Aba, sayang naman yung passes mo. Oo nga eh. Maraming chicks ngayon sa mall. Summer kasi eh. <laughs> Alam nyo naman, pasok sa mga ganyang bagay. 
Yung mga pasis na yan, pinaghihirapan ko yan. Para maghanap ng dilaw na tulip. Paborito ni Ana yun eh. Eh, pupunta siya eh. Asus! Huba! O tara boys! Pero noon pa man, alam niya kung sino ang mahalaga sa kanya. Ani, dati pa lang, lagi ka nang nasa puso't isipan niya. Ang ibang tropa, magkakain na kanya-kanya. Pero itong si CEO, pagluluto pa niya kami, tatawagin niya kami lahat para sabay-sabay kami kumain. Dahil doon, naging matibay kami. Marami kami natutunan sa kanya. Sa pagkain pa lang, sama-sama na kami. Kaya pagdating sa laban, sama-sama din kami. Walang iwanan. Bale, Mante! Konting patag lang dito. Tulungan niyo ko linisin to para makapag-basketball na tayo. Sabi nila, wala daw budget, kaya ito, ginagawa ko na lang. Siya ang tipo ng CEO na madaling lapitan. Lahat kami pinagkakatiwala ang buhay namin sa kanya. Dahil alam namin hindi niya kami iiwan. Natupad niyo ang pangako niyo sa amin, sir, na makakauwi kami ng buhay sa mga pamilya namin. Saludo kami sa inyo, sir. Utang namin ang buhay namin sa inyo. Annie and Joy, I'm sorry I couldn't bring him back alive. Before he died, I looked at him talking to Annie on the phone. I thought then, anong mangyayari sa amin kung mawala sa amin si Romel? Maybe I had a premonition that night. I just ignored it. Pero nang dahil sa kagitingan niya, lalong naging determinado ang 11th SRC at ang 6th Light Reaction Company na tuluyang tugisin ang mga kalaban ng araw na yun. Hindi natin sasayangin ang buhay na inalay ni Captain Romel Sandoval at ng lahat ng sundalong nagbuwis ng kanilang buhay. Mabuhay, Parigoloso! Mabuhay! Mabuhay ang Marawi! Mabuhay! Hindi na sayang ang sakripisyo mo, Romel. I've seen and heard many heroic deeds. Many had no choice but to fight because they were cornered. Romel had a choice, and he chose to save his men. He made sure that his men would make it home alive. Nothing beats that as a company commander. Nakarindig ako ng iba't ibang kwento ng kabayanihan ng asawa ko. Pero sa maraming pagkakataon, naging bayani na siya sa mga mata ko. Sabi niya sa akin, maiksi ang buhay. Hindi mo na mababalik ang mga bawat segundong dumaan. Kaya dapat pahalagahan. Nainiwala ako. All those years that we had together. Those were the best years of my life. Kahit alam ko hindi ako yung priority niya. I can go on and tell your love story. Nothing beats his love for our country. <laughs> Nung tumawag si Lieutenant Colonel Di Masupil sa akin, alam ko, alam ko, 
Pero nagdasal ako, kumapit ako sa paniniwala kong hindi buhay yung asawa ko, hindi totoo yun. Sabi ko sa Panginoon, putulin niyo na po lahat, buhayin niyo lang po yung asawa ko. <laughs> Nagpaparamdam sa akin si Romel, ma. Gusto ko siya makita. Kahit paro-paro lang. O kahit ano. Hanggang sa kabilang buhay ba, nakalimutan niya na rin ako. Alam mo, ma. Habang pinupuri nilang lahat ang kabayanihan ng asawa ko, yung sakripisyo niya. Iisa lang ang tumatakbo sa isip ko. Inisip niya man lang ba ako? Nung sinakripisyo niya ang buhay niya, inisip niya man lang ba na maiiwan ako dito mag-isa? Nagigising ako araw-araw na wala na siya sa tabi ko. Na. Alam mo ko kung kano kahirap magmahal ng isang taong buhay pa man, nakalibing na ang isang paa sa hukay. Pero anak, kailangan mong tanggapin ang lahat kung gusto mo ng katahimikan, anak. Paano, ma? Paano ako matatahimik kung hanggang kayo hindi ko maintindihan kung bakit niya pinagay ang buhay niya? Kapalit sa buhay ng sundalong yun. May choice siya mabuhay para sa akin, ma, pero hindi yun ang pinili niya. Hindi siya nabuhay para sa akin. Akala ko mahal niya ako, ma, pero... Pero nasan siya? Si Ali Sandoval. Asawa ni Roman Sandoval. Good morning, ho, ma'am. Kamusta ka? Ito, ho, ma'am. Pinipilit ko ang pagaling. Gusto ko na ho agad makabalik sa serbisyo. Ayaw kong masaya ang sakripisyo ni Siko. Nakahala ko nga ho, ma'am, nun. Katapos ako na eh. Marin. Marin tawan. Jason? Jason! Nilagaan mo yung anak natin, ha?
Mami, hindi ko mo alam na si Siyo yun. Naramdaman ko po yung, yung huling hilinga niya. Hanggang ngayon sa tuwing binipikit ko yung mga mata ko. Naalala ko yun, ma'am. Hindi ako makatulog. Lagi ko iniisip na, na dapat ako na lang. Bakit ako pa yung nabuhay at hindi siya? Sino ba ako, ma'am? Sino ba ako? Ma'am, kung galit ko kayo sa akin, naiintindihan ko. Kung nandito ko kayo, para sabihin na sama ng loob nyo. Paano ko ba mababayaran ang kabayanihan na ginawa ni Sio? Just live a good life. And continue serving our country the best way that you can. Dahil alam ko, yan din ang gusto na asawa ko. Maureen. Si Mrs. Sandoval. Asawa ni Sio. Ma'am. Ma'am, sobra, sobra po kami nagpapasalamat sa inyo. Maraming maraming salamat po. Kami. Nagpapasalamat po kami sa inyo. Masama ang loob ko. Pero nakita ko yung bata. Parang biglang natunaw lahat ng galit sa puso ko. Binigay ni Romel sa batang yun ang tatay niya. At hindi yun dapat ikasama ng loob ko. Kahit mahirap tanggapin na nawala na si Romel, kailangan kong punuin ng puso ko ng mga magagandang alaala na meron kami. At sana, balang araw, maging kasing selfless ko siya. Anak, alam ko magagawa mo yun. Alika na. Kumawa ako merienda na. Ah, sige ho. Tapusin ko lang po ito. Sunod ka ha. Sige po. Sinoong ng ating mga sundalo ang gera, hindi lamang sila simpleng mga kawal. Sila rin ay mga asawa, kapatid, anak, at mga taong may pangarap sa buhay. Pero isinantabi nila ang mga ito para sa pangarap na kaayusan at kapayapaan nating lahat. 
maaring tapos na ang gera sa Marawi. Pero ang pagbangon at ang pakikitigma ng ating bansa sa marami pang suliranin ay hindi pa. At sana ay maging gabay natin ang napakahalagang aral na iniwan sa atin ni Captain Rommel Sandoval. Walang iwanan. Ito po si Charo Santos. Nagpapaalalang ikaw ang bida sa kwento ng iyong buhay. Magandang gabi po, mga kapamilya.